이제 여기가 유튜브에서 보여드리는 세 번째 자취방인데 어쨌든 2021년 버전 저희 자취방입니다 여기가 이제 현관입니다 원래는 이 정도로 깨끗하지 않은데 제가 영상을 찍는다고 조금 청소를 했습니다 아주 깨끗하죠? 이제 여기엔 평소에 분리수거나 안 뜯은 택배 이런 것들을 좀 내놓는 편이고요 여기가 이제 센서등이 있어야 되는데 센서등이 없더라고요 그래서 저거를 교체하기가 싫어가지고 이렇게 충전식으로 사용을 하는 우선 센서등을 사서 여기다 부착시켜 놓고 있습니다 엄청 깜깜할 때만 왔다 갔다 할때 켜져요 이제 현관에서 보이는 모습은 이런 모습인데 방이 이쪽으로 있어서 이렇게 현관에서 방이 안 보이는 게 되게 좋더라고요 근데 그만큼 방 안에서도 신경이 안 쓰이는 공간이 여기라서 여기는 진짜 그냥 그냥 막 살고 있어요 여기 되게 수납 공간이 여기저기 많은데 그럼에도 불구하고 이렇게 두 개는 들어가지가 않더라고요 그냥 여기저기 옮겨가면서 생활을 하고 있습니다 여기가 화장실이 있고요 화장실 바로 앞에 있는 여기에다가 이런 기초 제품들을 놓고 있어요 또 화장솜을 여기다 놓고 화장솜을 다 쓰면 휴지통에다 버리는 게 너무 귀찮아가지고 이렇게 미니 휴지통을 하나 만들어 놨어요 화장솜은 여기다 버리고 좀 주기적으로 버려주는 편이고요 규조토 발매트 여기는 두꺼운 이런 맨투맨이랑 후드티 그리고 니트 이런 거를 막 쑤셔놨어요 이거는 정리를 해도 정말 금방 더러워져가지고 그냥 대충대충 살고 있습니다 여기 가운데에는 제가 집에서 가져온 기타가 있고요 강력 압축봉이에요 이거는 쉽게 무너지지 않아요 이런 강력 압축봉을 사서 롱패딩이나 코트 종류 이런 것들을 넣어놓고 있습니다 여기는 전자렌지 사실 여기 가전제품이 진짜 많거든요 저 밑에는 잠옷이랑 운동복이 있고 그 위에 또 토스터기, 믹서기 이런 것들이 있어요 그래서 이것들을 다 꽂아놓고 생활하기에는 콘센트가 모자라더라고요 이쪽에 콘센트가 이렇게 두 구가 있는데 한 구는 청소기랑 계속 연결을 해놓고 이 나머지 하나로 모든 것들을 다 연결을 해서 사용을 하고 있어요 여기서 떼서 이렇게 연결해서 쓰고 이런 식으로 생활을 합니다 다소 불편한 감은 있지만 생각보다 그냥 생활할 만해요 이쪽으로는 이제 냉장고 그리고 벨트인 옷장이 있어요 저 냉장고 앞에는 저의 인생 레컷 사진들을 찍 어, 이렇게 붙여놨고요 목도리는 진짜 딱두 개만 놓기로 해서 이렇게 두 개만 가져왔고 가방 같은 경우도 저기 위에 하나랑 이 크로스백 하나 이것만 냅두고 생활을 하고 이제 나머지는 다 에코백 종류예요 이제 이 부엌 같은 경우는 되게 장단점이 확실한 주방인 것 같아요 일단 장점은 넓어요 넓어서 이것저것 올려두기가 되게 좋다는 거 그리고 단점은 저는 주로 저기서 요리를 하는데 저게 너무 걸리적거려서 저게 정말 마음에 안 들고요 그리고 두 번째는 이 주방에서 설거지를 하면 물이 정말 사방에 다 튀어요 뭐 그건 제가 어쩔 수 있는 게 아니라서 그냥 그렇다고요 이제 물이 하도 튀다 보니까 이거를 샀는데 정말 삶의 질이 확실히 올라갔어요 이제 여기가 저의 주 생활 공간인데요 이 주방이랑 여기를 분리시키기 위해서 이런 가리개 커튼을 설치를 했어요 엄청 긴 압축봉을 달아서 이거를 해놨는데 사실 이게 조금 유난 떠는 것처럼 보일 수도 있는데 이거를 설치한 이유는 제가 여기서 생활을 할때이 주방이 있는 게 너무 신경이 쓰이더라고요 밥을 먹거나 공부를 할 때도 항상 이쪽에만 앉아서 하고 또 침대에 누워 있을 때도 뭔가 마음이 너무 불편해서 이 주방을 가리고 싶다라는 생각이 되게 강하게 들었어요 그러다가 고민을 하다가 설치를 한 건데 정말 너무 잘 설치를 한것 같아요 어차피 주방에 하루 종일 있는 게 아니기 때문에 그냥 잠깐만 불편하면 될 일이거든요 
그래서 저는 이 사이에다가 이렇게 찍찍이를 붙여놔서 평소에는 이렇게 고정을 시켜놓고요. 그 다음에 여기 주방을 사용할 때면 일단 이쪽을 한쪽으로 여기에 꽃꽃핀으로 이거를 달아놨거든요. 이렇게 이런 식으로 묶어놓습니다. 다음으로는 책상 지금 굉장히 깨끗해 보이는데 평소에는 이것저것 많이 올려놓고 사용을 해서 되게 좋더라고요 이쪽에는 이렇게 클릭으로 열었다 닫았다 할수 있는 휴지통을 놨고요 의자는 이렇게 세개 이거는 물티슈, 조명, 그리고 식물 이것저것 잡다한 거다 넣어두는 이런 폴딩 박스 제가 크로우 캐년 재입고를 기다리고 있거든요 크로우 캐년 컵에다가 이렇게 연필꽂이로 사용을 하고 싶어요. 이 의자 같은 경우는 시리즈에서 구매를 해서 이게 제일 편할 줄 알고 샀거든요. 이게 허리가 너무 잘 젖혀져서 저는 오히려 이 의자보다는 저 라탄 의자가 훨씬 편했어요. 그래서 여기서 가장 많이 밥을 먹고 공부를 하고 이러는 편입니다. 이 의자가 생각보다 진짜 편하더라고요. 이렇게 콘센트를 하나 끌어와가지고 노트북 증정기 이런 것들을 항상 연결시켜 놓고 있어요. 그래서 필요할 때만 밑에 바닥에서 주워서 꽂아서 쓸수 있게 여기다가 놓는 편입니다. 얘는 학자스민이라는 식물인데 사실 이사 오기 전부터 이사 가면 은 가장 먼저 사고 싶었던 꽃 중에 하나예요. 꽃 화분? 지금은 꽃이 이거 하나 빼고 다 졌는데 꽃이 피면 은 너무 예뻐요. 너무 예쁘고 냄새도 너무 좋고 그래서 키우면서 되게 기분이 좋은 그런 식물입니다. 그 다음에 캔들 워머가 있고 이것도 제가 선물을 받은 거여가지고 정보를 모르겠어요. 이것도 제 친구가 집들이 선물로 준 다육이입니다. 이름이 얘가 야자수처럼 생겼다 해가지고 야자수 이렇게 이름을 지어줬어요. 그래서 얘도 여기다가 잘 키우고 있고요. 어, 저 곰돌이 같은 경우는 제 기억상으로는 아마 연세대학교 곰돌이였던 것 같아요. 근데 제가 <웃음> 그 연세대학교 스카프를 풀고 쟤만 데려왔던 것 같아요. 그 밑에는 제가 원래 본가에서 사용하던 블루투스 스피커. 그리고 여기도 이제 립밤이랑 뭐 집에서 사용하는 이런 곱창끈. 그리고 리모컨 이런 것들을 넣고 있습니다. 여기가 정서양이어서 1시 이후부터는 해가 진짜 잘 들어요. 평소에는 이렇게 좀 두께감 있는 슈폰 커튼을 쳐놓고 어, 자기 전에는 뭐 가끔씩 여기 누워있을 때는 저 안마 커튼도 쳐놓고 이러고 있습니다. 제가 이사를 자주 다니다 보니까 뭔가 소품 같은 거를 계속 사갖고 무슨 가구를 드리고 이런, 이러면은 런이 이사할 때 너무 힘들더라고요. 그래서 사실 소품에는 별로 변화를 잘안 주는 편인데 유일하게 진짜 자주 바꾸는 게 바로 이 친구예요. 제가 예쁜 친구를 좋아하기도 하고 또 약간 친구만큼 가장 효과가 큰 것도 없다고 생각을 해서 친구를 진짜 자주 바꾸는데 그 중에서도 베개 커버를 진짜 자주 바꿔요. 여기는 사실 정말 1년 내내 아마 똑같을 것 같고요. 여기만 <웃음> 계속 변할 예정입니다. 밑에 이런 이런 우드 깔판을 깔아서 사용을 하고 있어요. 이거를 안 깔면 은 매트리스에 곰팡이가 생긴다고 하더라고요. 이 매트리스는 예전에 제가 지누스에서 진행한 광고 때 받았던 매트리스인데 제 친구가 놀러와서 누웠을 때 진짜 꿀잠 자겠다고 엄청 칭찬 일색을 한 그런 매트리스입니다. 저도 되게 만족하면서 사용을 하고 있어요. 이쪽 벽을 이렇게 깔끔하게 해두는 이유가 있는데요. 바로 이빔 프로젝터가 있기 때문입니다. 이것도 정말 큰맘 먹고 여기 와서 구매를 한빔 프로젝터고 꽃꽃핀 선반을 사가지고 이렇게 벽에다 고정을 시켜놨고요. 밑에는 뭐 액자 그리고 화분 두 개를 놨어요. 사실 얘가 저희 집에 왔을 때 정말 시름시름 거의 죽어갔거든요. 가지치기를 한 차례 다 하고 나니까 이렇게 새싹들이 새로 자라나서 아주 잘 자라고 있답니다. 
그리고 공기청정기가 있고요. 이제 여기가 제가 소개해드릴 마지막 공간인데 여기는 특이하게 이렇게 살짝 안쪽으로 파여있는 공간이 있어요. 여기는 콘센트가 없더라고요. 그래서 여기 또한 저기서 끌고 오는 콘센트 하나로 모든 거를 다 해결해야 되는 그런 <웃음> 그런 상황입니다. 일단 여기에는 제가 그토록 갖고 싶어 했던 하얀색 LP 플레이어를 놨어요. 제 인스타그램을 팔로우 하시는 분들은 아시겠지만 진짜 우여곡절이 많았습니다. 그래서 평소에는 이 베게린 LP를 놨고요. 원래는 여기 밑에 검정색 매트가 있는데 이런 투명한 LP는 흰색이었다 해야 제일 예쁜 것 같아서 알리익스프레스에서 이런 흰색 아크릴판을 구매를 했습니다. 이 LP 플레이어도 이거랑 이렇게 연결을 해서 듣고 있고요. 빔 프로젝터랑 빔 프로젝터에 연결된 크롬캐스트도 이걸로 다 사용을 하고 있고요. 그리고 또 이쪽에 고데기랑 드라이기 이런 것들을 놨는데요. 이런 것도 그냥 다 이걸로 연결해서 사용을 하고 있어요. 진짜 <웃음> 이것 역시 굉장히 불편하지만 또 하다 보면 그냥 그렇게 살게 돼요. 이 캐비닛 같은 경우는 기억하실지 모르겠는데 제 2년 전 브이로그에서 여기가 앞으로 구멍이 나게 제가 잘못 조립을 했던 그런 영상이 있어요. 근데 그때 조립했었던 그 캐비닛입니다. 작년에는 이거를 제 본가에다가 냅두고 사용을 했었고 이제 여기로 이사 오면서 이거를 같이 가져왔어요. 이제 이 안에 그리고 이건 전신 거울 쓰던 거 그대로 가져왔고요. 이 뒤에 많은 것들을 숨겨놨어요. 그래서 평소에 삼각대도 여기다 놓고 친구 올때 쓰는 접이식 의자 그리고 화장할 때 쓰는 거울 이렇게 숨겨놓고 있습니다. 이제 마지막으로 건조기가 있는데요. 이 건조기 같은 경우는 제가 진짜 강추를 하고 싶은 그런 건조기예요. 제가 이 건조기를 아마 작년 3월쯤인가에 구매를 했었는데 현관 쪽 신발장 위에다 올려놓고 사용을 했어요. 근데 이 방에는 이제 줄 데가 여기밖에 없어서 여기다 놓고 있는데 문제는 여기가 콘센트가 없기 때문에 또 질질 끌어서 콘센트가 있는 쪽으로 이거를 이동을 해야 돼요. 그래서 저 밑에다가 저렇게 저렇게 미니 카펫 같은 걸 깔아서 끌고 다니기 쉽게 해놨고요. 저는 항상 빨래 말리는 게 너무 스트레스였거든요. 그래서 이거를 산 이후로 정말 삶의 질이 확 올라갔어요. 수건, 속옷, 양말, 그리고 잠옷 이 정도만 다 여기에다 돌리는데도 되게 빨래에 대한 스트레스가 정말 줄었어요. 이 건조기 같은 경우는 뒤에 있는 배기구로 뜨거운 바람이 나와요. 너무 밀폐된 공간 안에서 사용을 하면 은그 방이 되게 습해져요. 그래서 이거는 뭐 적당히 넓은 공간이나 아니면 환기를 시킬 수 있는 곳에서 사용을 하는 걸 추천드립니다. 저의 방을 이렇게 한번 소개를 해봤는데요. 너무 좀, 좀 정신이 없게 소개를 한것 같아서 다 소개가 됐는지는 잘 모르겠지만 앞으로 브이로그 속에서도 이것저것 소개를 한번 해보겠습니다.